Hi students, இப்ப நம்ம பார்க்கக்கூடியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வீடியோ ஏன் அப்படின்னா இப்ப வரக்கூடிய ஆனுவல் எக்ஸாம் அதாவது பப்ளிக் எக்ஸாம்ல கேட்கக்கூடிய மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பார்க்க போறோம் என்ன சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லயும் கொஸ்டின் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் சோ கரெக்டா நோட் பண்ணுங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் நீங்க படிச்சாலே போதும் ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் நீங்க அட்டன் பண்ணலாம் ஏன்னா நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் கேட்பாங்க டோட்டலி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டகரியில சோ நான் கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லா கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் இது போதும் இன்க்ளூடிங் டாப்பர்ஸ் ஓகேவா அப்ப டாப்பர்ஸா இருக்கட்டும் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கட்டும் ஸ்லோ லேனர்ஸா இருக்கட்டும் எல்லாருக்குமே இது காமன் ஓகே சோ இப்ப நம்ம வந்து யூனிட் ஒன் அதாவது அழகு ஒண்ணுக்கு வரும் அதாவது புக் பேக்ல கொஸ்டின் நம்பர் போர் கொஸ்டின் நம்பர் ஒரு முக்கியம் கிடையாது ஏன்னா நான் வந்து கொஸ்டின் ரீட் பண்ண போறேன் சோ அது கரெக்டா பாத்துக்கோங்க என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல் டியூ டு அ டைபோல் ஆன் இட்ஸ் ஆக்சியல் லைன் அண்ட் எக்கோட்டோரியல் பிளேன் அதாவது தமிழ் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா மின் இருமுனையால் அச்சு கோட்டில் மற்றும் நடுவரை கோட்டில் ஒரு புள்ளியில் மின் புலம் ஓகேவா சிம்பிளா சொல்ல போனா ஆக்சியல் லைன் இக்கோட்டோரியல் பிளைன் தமிழ் அச்சு கோடு நடுவரை கோடு அல்லது நடுவரை தளம் அப்புறம் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் செவன் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்சியல் டியூ டு அண்ட் எலக்ட்ரிக் டைபோல் தமிழ்ல மின் இருமுனையால் ஒரு புள்ளியில் நிலை மின்னழுத்தத்திற்கான கோவை மற்றும் சிறப்பு நேர்வுகள் ஸ்பெஷல் கேசஸ் அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்டி டூ வேண்டிகிராஃப் ஜென்ரேட்டர் இல்லையா வேண்டிகிராஃப் மின்னேற்றி அதனுடைய அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம் பிரின்சிபிள் ஐ மீன் தத்துவம் எழுதணும் இல்லையா அப்ப பிரின்சிபிள் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் டயக்ராம் கண்டிப்பா வரையணும் செகண்ட் டயக்ராம் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு கொஸ்டின் அதுல இருக்கு காஸ்லாவோட ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் கொஸ்டின் எப்படி கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க அப்டைன் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் டியூ டு அண்ட் இன்ஃபனைட்லி லாங் சார்ஜ் ஒயர் ஸ்ட்ரைட் ஒயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் தமிழ்ல வந்து மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவுலா நீளமுள்ள கம்பியினால் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான கோவை சோ இது வந்து காஸ் விதியில வரக்கூடிய முதல் பயன்பாடு ஐ மீன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் காஸ் லாவோட ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகேஷன் சோ இப்படி நம்ம வந்து இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும்தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போறோம் அடுத்து யூனிட் டூக்கு வருவோம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் அதில் கொடுத்துருப்பாங்க மைக்ரோஸ்கோபிக் மாடல் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அண்ட் ஜென்ரல் ஃபார்ம் ஆஃப் ஓம்ஸ்ல தமிழ்ல மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரி வடிவம் மற்றும் ஓம் விதியினுடைய நுண் வடிவம் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ் கண்டிஷன் இன் வீட் ஸ்டோன்ஸ் பிரிட்ஜ் வீட் ஸ்டோன் சமண சுற்றின் அல்லது வீட் ஸ்டோன் சமண சுற்றுக்கான சமன் செய் என்னது நிலைக்கான நிபந்தனை அப்புறம் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்ல இருக்கும் பாருங்க இஎம்எஃப் ஆஃப் டூ செல்ஸ் ஆர் கம்பர்ட் யூசிங் பொட்டன்சியோ மீட்டர் மின்னழுத்த மானியை பயன்படுத்தி இரு மின்கலன்களின் மின்னியக்கு விசைகளை ஒப்பிடல் சோ அப்ப இந்த ரெண்டாவது யூனிட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமே வந்து மூணு கொஸ்டின் தான் சூஸ் பண்ணிருக்கோம் த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா அதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது யூனிட் த்ரீல வருவோமே அதுல கொஸ்டின் நம்பர் டூ பாருங்க மேனடிக் ஃபீல் டியூ டு அண்ட் இன்பனைட்லி லாங் ஸ்ட்ரைக் கண்டக்டர் கேரியிங் கரண்ட் அப்படின்னா சிம்பிளா கொடுத்திருப்பாங்க ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி வந்து வரும்போது ரெண்டு இருக்கு யூசிங் பயோட்ஸாவர்ட்லாம் இருக்கு அதே மாதிரி யூசிங் ஆம்பிய சர்க்கியூட் எல்லாம் இந்த ரெண்டுமே மென்ஷன் பண்ணாம சிம்பிளா ஜென்ரலா கேட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் யூசிங் பயோட்ஸாவர்ட்லாம் அதுதான் நீங்க எழுதணும் இல்ல அப்படின்னு ஸ்பெசிபிக்கா மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க யூசிங் பயோட் சாவர்ட்ல அப்படின்னு கேட்டாலும் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளதை எழுதுங்க ஓகேவா குட் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் எயிட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் சைக்ளோட்ரான் இன் டீடைல் இல்லையா சைக்ளோட்ரான் இன் அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை படத்துடன் விவரி கண்டிப்பா டயக்ராம் வேணும் அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் டென் கொடுத்துருக்க பாருங்க டார்க் ஆனிய கரண்ட் கேரியிங் காயில் இன் யூனிஃபார்ம் மேனடிக் ஃபீல் இல்லையா கொஸ்டின் நம்பர் முக்கியம் கிடையாது சில புக்ல கொஸ்டின் நம்பர் மாறி இருக்கும் அதை பத்தி நீங்க ஒரி பண்ண வேண்டாம் கடத்திகளுக்கிடையே உருவாகும் விசைக்கான நிபந்தனை அல்லது கோவை இந்த மாற்றுவதன் மூலம் தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசை 
Question number 13. Working of single phase AC generator with the diagram. That's why uh, AC mini AT. One cut AC mini AT in the sail board. Diagram. That's why we have a red diagram. Then question number 15. Construction and working of transformer with the diagram. That's why min marty in the same way. Sail board with the same way. The diagram is simple. That's why we have a red diagram. Varayin. Question number 19 is series RLC circuit. Thoder RLC means it. Apad ee idhila ondhu pahathe inna total a 4 questions thang choose pahani irukkuroon. Next to unit 5 kore vohom. Adhila ondhu pahathe inna book bag la. Illa me rom letter 3 la orakkudu eitha book bag la. Pahathe inna question number 4 pahathe inna Maxwell's modification of ambio circuit illa. Ambier in suttu vidhi il Maxwell saitha maattam. Question number 6. Properties of electromagnetic waves. Minkaan thalaykalin pannbukal. Apropon 8 to 9. Seethu onna thang kheppaang. Emission 9. Absorption spectra. Yeppi kheppaang. Simpla. Types of spectra. Abdiin kheppaang. Adal niramalayakalin vakayikalai vivari. Anna namukko ondhu renda thaniya arukkoon. Thamil. Veli yidu niramalai. Uutka or niramalai. Rendu seethu kheppaang. So, apropon idhila ondhu mottamii 3 question thaa. Innoor question thirukkaan. Sela nerangkala 3 mark lehen kheppaang. Enna abdi inna. Maxwell summon பாடுகளை தொகை நுன்கண்டித வடிவில் எடுதுக இங்கலிஸ்ல வந்து integral form of Maxwell situation Roman letter 3ல அது first வரக்குடியது சரியா okay so next வந்து நம்ம unit 6 கோரம் book bagல Roman letter 3ல இல்ல total வந்து பத்தினா 4 questions தான் choose பண்ணிருக்கும் அல்ல வந்து first one mirror equation and equation for lateral magnification தமில்ல ஆடி சமன் பாடு மற்று பக்க வாட்டு உருப்பிருக்க Question number 2 பாத்தீங்கள் நான் Physius method எதுக்கு to determine speed of light தமில்ல வந்து ஒலியின் வேகத்தை கண்டரிவதற்கான Physium உரை Question number 3 பாருங்க equation for radius of illumination அல்லது Snell's window சொல்லுவாங்க அதாவது ஒலியுட்ட ஆரத்திருக்கான கோவை அல்லது Snell's சாலரத்திருக்கான கோவை Question number 7 பாருங்கள் அடுத்து Lens makers formula and its significance உருவாக்கு போரின் சமன் பாடு மற்றும் அனுடைய முக்கியத்துவோம் அப்படி நாலு கொச்சின்தா unit 6ல unit 7ல பாருங்கள் book bagல Roman letter 3ல question number 1 proof loss of reflection using Huygens principle Huygens தத்துவுத்தே பயன்படுத்தி எதிரோலிப்பின் விதிகளை வந்து நிறுவிக்கிறது question number 4 பாருங்கள் Young's double slit experimental setup and equation for path difference அத தொடக்கம் இல்லையா I mean first step அது உடை எது சேத்திருதுன் அப்படியினா பாதை வேறு பாட்டிருக்கான கோவை question number 7 வந்து பாதியினா diffraction at single slit and condition for nth minimum அதாவது தமில்ல வந்து ஒற்றை பிலவில் ஏற்படும் விலிம்பி விலை விருக்கான கோவை மற்றும் என்னாவது சிருமத்திருக்கான நிமந்தனை question number 14 பருங்க equation for resolving power of பிரித்திரந்துக்கான கோவை கொஞ்சு நல்லா படிக்கிறேன் சுடன்ஸ் வேண்டாம் ஒரு கொச்சின் அடிச்சிலா படிச்சுக்கோங்க பட்டால் சிம்பல் தான் compound microscope இல்லையா compound microscope அப்படியிங்கிறது வந்து தமில்ல வந்து கூட்டு நுன்னோக்கின் சொல்லுவாங்க சரியா சாதனடைய உருப்பிருக்கம் I mean magnificationுக்கான equation தமில்ல வந்து Einstein உடைய ஒளிமின் விளைவிருக்கான சமன் பாடு அப்படும் தேவியான விளக்கங்கள் சரியா so main diagram உன்ன இருக்கு அப்படும் ரண்டு வரைபனா இருக்கு graph பாத்துக்கும் அப்படும் question number 12 பாருங்க principle and working of electron microscope electron நுன்னோக்கின் உடைய தத்துவும் மற்றும் செய்ல்படும் விதம் diagram வரையனோம் Davis & Germer ஆயிவு அப்படினு தமில் சொல்லும் அப்படி முத்தம் மூனு கொச்சின்தான் சூச் பண்ணி இருக்கிறோம் Unit 8 சரியா நல்ல படிக்கிறு சுடன்ஸ் பிரைட் சுடன்ஸ் வேணும் ஒரு கொச்சின் நம்மா extra add பண்ணலாம் effect of potential difference on photoelectric current ஒளி மின்னோட்டத்தின் மீது நிருத்து மின்னிலுத்துத்திருக்கான விலைவு சரியா அடுத்து Unit 9 பொருத்த வரிக்கும் ஆயிவு முதல்ல வரக்குடியது specific charge of electron அப்படியின் இருக்கும் correct மின்னுட்ட நிறைத் தகவு EBM சதுக்கான ஆயிவு JJ Thompson 
அடுத்து நாலாவது கொஸ்டின் பாருங்க ஸ்பெக்ட்ரல் சீரிஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் ஹைட்ரஜன் அணுவினுடைய நிறமாலை வரிசைகள் படிச்சிருப்பீங்களா லைமன் பால்மர் பேஷன் பிராக்கெட் ஃபண்ட் அப்படி அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்பர் டென் பாருங்க அப்டைன் லா ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இல்லையா கதிரிய கதிரியக்க சிதைவு விதி ஸோ அது அதோடைய அந்த விளக்கம் என்இசிக்வல் டி என் நாட் இன்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டின் முடியும் அப்புறம் ஒரு கிராஃப் இருக்கு வரைபடம் கரெக்டா வரைங்க கொஸ்டின் நம்பர் பிப்டீன் பாருங்க ஒர்க்கிங் ஆஃப் நியூக்ளியார் ரியாக்டர் கரெக்டா டயக்ராம் போடுங்க அந்த கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து ப்ராப்பராக பாருங்க பிளாக் டயக்ராம் கட்டப்படாலே இருக்கும் சரியா ஸோ அப்படி யூனிட் நைன்ல வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டோட்டலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கக்கூடிய பிரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அதில் ஒரு இன்சைட் கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட் என்னாவது சுற்று பாதையினுடைய ஆரம் அப்புறம் மில்லிக்கன் இருக்கு அதை ரொம்ப டாப் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிங்க என்ன கேட்டால் அது தேவையில்லை ஒரு கொஸ்டின் படித்தாலே போதும் ரேடியஸ் ஆஃப் எந்த ஆர்பிட் அப்படி இல்லாட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா நம்ம இவ்வளவு யூனிட்ஸ் பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக ஒரு யூனிட்ல ஒரு கொஸ்டின் மிஸ் ஆனாலும் அடுத்த யூனிட்ல கிடைக்கும் கண்டிப்பாக ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நான் கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ்லேயே கிடைக்கும் நீங்கள் அடிஷனலாக படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் டென் யூனிட் டென்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் டூ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிப்ளீஷியன் ரீஜியன் அண்ட் பேரியர் பொட்டன்ஷியல் இன் பி என் ஜங்ஷன் டயோட் தமிழ்ல பி என் சந்தி டயோடின் இயக்கம் இல்லாத பகுதி மற்றும் மின்னழுத்தாரன் உருவாதல் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் எ ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையர் இல்லையா முழு அலை திருத்தியினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதம் இது கூடவே அரை அலை திருத்தியையும் படிங்க ஏன்னா அரை அலை திருத்தி வந்து சில நேரங்களில் த்ரீ மார்க்லையும் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்குறாங்க அரை அலை திருத்தினா இங்கிலீஷில் வந்து ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபை அப்போ ஹாஃப் வேவ் ரெக்டிஃபையரும் ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபையரும் அரை அலை திருத்தி இன்னொன்று முழு அலை திருத்தி அப்புறம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன்பது பாருங்கள் நைன்த் ஒன் டிரான்சிஸ்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அஸ் ஏ சுவிட்ச் எக்ஸ்பிளைன் டிரான்சிஸ்டர் ஒரு சாவியாக செயல்படல் விளக்குக கொஸ்டின் நம்பர் தேர்ட்டீன் பாருங்கள் எக்ஸ்பிளைன் ஆம்பிளிடியூட் மாடுலேஷன் வித் நெசசரி டயக்ராம்ஸ் அதாவது தேவையான படங்களுடன் பீச்சு பண்பேற்றத்தை விளக்குக சரியா ஸோ இவ்வளோதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஸோ இதுல இருந்து கண்டிப்பா நமக்கு வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் தெளிவா எழுத முடியும் எக்ஸா நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க மறக்காம இது உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க